Ik heropen aan de orde is het twee minuten debat oorlogsgetroffenen. Het commissiedebat vond plaats op 12 april. Jongstleden, we hebben vijf sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste is de heer Dijk van de fractie van de SP. En het woord is aan hem voor twee minuten. Dank u wel, voorzitter. Um, ik heb één motie en het is uh, erg pijnlijk dat ik die vandaag uh, moet indienen. Het is namelijk volgens de SP-fractie een schande dat we het hier nog steeds over rechtsherstel voor mensen die tijdens de oorlog in dienst waren van het ne Nederlands Indisch gouvernement en daarvoor geen salaris en pensioen hebben ontvangen. Dat is echt het resultaat van eerdere politieke keuzes. Toen er in 2015 eindelijk een payback-regeling kwam, werden de weduwen van mensen die inmiddels overleden waren daar namelijk van uitgesloten. Puur om financiële redenen, terwijl die weduwen ook hebben geleden om het gebrek aan rechtsherstel. Ook na de eerste motie van, eerdere motie van Henk van Gerven weigert de staatssecretaris om alsnog met een payback-regeling voor de weduwe te komen. Vandaar de volgende motie. Constaterende dat het besluit om weduwe uit te sluiten van de payback-regeling van 2015 heeft geleid tot veel onvrede, overwegen dat het AEF-rapport stelde dat een payback-regeling voor weduwe complex zou zijn, maar niet onuitvoerbaar. Verzoekt de regering om alsnog een payback-regeling te komen voor weduwen en daarbij 15 augustus 2015 als peildatum te nemen en gaat over tot de orde van de dag. Een vraag van de heer Mohandes. Nee, ik zal dat in mijn eigen bijdrage doen. Ik heb zelf geen motie. Ik wil de, in ieder geval de motie volmondig ondersteunen en uh, mede indienen. Ja. Uh, dus bij deze, misschien heeft u mijn naam uh, vergeten. Naam maar deze. Ja. Nou, voorzitter, misschien dan nog even één zin. Uh, ik ben nu uh, anderhalf week uh, Kamerlid. Uh, uh, ik ben dit inderdaad vergeten, maar ik heb in, nog geen moment hier gehad dat ik uh, nerveus was of gespannen. Uh, en bij dit onderwerp moet ik uh, toegeven dat ik dat wel ben. En het heeft ermee te maken dat ik het echt een schande vind dat dit soort dingen in ons land niet goed geregeld worden. Dank u wel. Dan de heer Van Haga van de groep Van Haga. Twee moties, voorzitter. De Kamer hoort de beraadslaging. Verzoekt het kabinet om de ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten aanzien van de materiële oorlogsschade, zoals vastgesteld door de rechtbank Den Haag op 1 juni 2022, recht te zetten door het inrichten van een individuele financiële regeling voor de nog in leven zijnde eerste generatie slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië en de directe nazaten en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging. Verzoekt het kabinet om alsnog een individuele financiële regeling te treffen voor de weduwen en ambtena van ambtenaren en knilmilitairen die ten onrechte geen salaris uitbetaald hebben gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Mohandes van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, dank u wel. Het was een commissiedebat met veel emotie en dat is ook terecht als we naar dit onderwerp kijken. En we hebben als Kamer in 2020 breed met elkaar vastgesteld dat we de volgende stap zouden moeten zetten en dat moest onderzocht worden. Er is veel over dat onderzoek gesproken tijdens het debat en uh, daarom zijn we uiteindelijk ook tot uh, afweging gekomen om samen uh, met uh, de SP opnieuw in navolging op een eerder initiatief van Gerven en Kerstens om over te gaan tot wel degelijk een regeling, omdat er weduwen zijn, voorzitter, die zijn er gewoon. Um, er zit ook hier iemand gewoon vandaag op de publieke tribune, Christine Mengsel van der Hemel. Dus het is zo dat ze er gewoon zijn. En het ongemakkelijke, en dat blijft, en dat blijf ik onderstrepen, voorzitter, ook in het debat is dat hier uh, het systeem iets niet toelaat, terwijl we de mensen om wie het gaat zien, daar oogcontact mee hebben. En dat blijft ongemakkelijk. Het, zowel de Sociale Verzekeringsbank als het AIF-rapport sluit een regeling niet uit. Natuurlijk is het complex, maar niet onmogelijk. En we hebben al heel veel uitgewisseld, ook met de staatssecretaris. En uiteindelijk hebben wij ook, uh, noem het maar een... Ik wou zeggen, laatste reddingsboei, de suggestie gedaan van kunnen we dan ook niet een kleine regeling maken voor een specifieke groep 
Um, en dat ook buiten een systeem omregelen. Hoe, hoe kunnen we nou maatwerk leveren voor de weduwe die we in de ogen kunnen kijken? Voorzitter, um, nogmaals, um, dan maar de motie zoals die is ingediend. En um, we hebben natuurlijk een, een, een grote opdracht met elkaar. En uh, ook uh, benieuwd naar de reactie op het rapport, deel en verbind en al die andere zaken. Uh, maar dit boek sluit niet. Helaas, zo voelt dat in ieder geval. En we gaan dit onderwerp met belangstelling blijven volgen. Dank u wel. Mevrouw Maier van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op 31 januari jongsleden, meer dan twee jaar na de motie van Gerven, heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd dat er geen backpay-regeling voor de weduwe komt. En hiermee zet hij een streep onder financiële regelingen die gericht zijn op individueel rechtsherstel. Twee jaar is er maar liefst uitgetrokken om een besluit te nemen over een dossier met zo'n lange geschiedenis er van van de doelgroep op zeer, zeer hoge leeftijd is of inmiddels overleden. Voorzitter, meerdere petities hebben wij inmiddels ontvangen van weduwen op hoge leeftijd die strijden om erkenning en financiële compensatie van het salaris van hun overleden man. De staatssecretaris kan hier het verschil maken. En ik zou hem namens mijn fractie dan ook willen vragen om dat te doen. En voorzitter, daarom de volgende motie. De Kamer gehoord de beraadslaging. Verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn een backpay-regeling in te stellen voor de weduwe. En gaat over tot de orde van de dag. En ik hoor net, uh, voorzitter, dat er meerdere moties hierover zijn ingediend. Dat lijkt me een belangrijk signaal. Misschien dat we even moeten kijken wat we daarmee kunnen doen. En voorzitter, dan tot slot nog mijn laatste motie. De Kamer gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal scholieren dat een bezoek brengt aan een herinneringscentrum of een museum over de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld het Anne Frankhuis en Kamp Westerbork, wordt verhoogd van 20% naar 100% en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend namens mijn collega Beertema. Dank u wel. Dank u wel. Laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Simons van de fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Uh, twee moties over herdenkingen en het vieren van de vrijheid. De Kamer gehoord beraadslagingen overwegende dat de kennis en het bewustzijn van jongeren over de Tweede Wereldoorlog en het herdenken hiervan afneemt. Overwegende dat de kennis van de geschiedenis van belang is. Overwegende dat het herdenken in de toekomst gewaarborgd dient te zijn. Constaterende dat het antisemitisme in Nederland toeneemt en het begrip holocaust... Uh, onbekend raakt bij veel mensen. Verzoekt de regering om de herdenkingscultuur in Nederland te versterken en zich ervoor in te zetten herdenkingslocaties breder toegankelijk te houden en digitaal te ontsluiten. En verzoekt de regering tevens om initiatieven zoals de Nationale Kinderherdenking en Theater aan de Dam, die het bewustzijn en betrokkenheid bij jongeren uh, bevorderen, structureel in te bedden in het herdenkingsbeleid. En gaat over op de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Drost en mevrouw Werner. Dank u wel. Dan tweede motie. De Kamer gehoorende, gehoord de beraadslaging overwegende dat de kennis en het bewustzijn van jongeren over de Tweede Wereldoorlog afneemt. Overwegende dat naast het herdenken het vieren van de vrijheid op 5 mei van belang is. Overwegende dat het vieren van onze vrijheid in de toekomst gewaarborgd dient te zijn constaterende dat de organisatie van bevrijdingsfestivals aangeven dat het organiseren van bevrijdingsfestivals in de toekomst niet geborgd is, constateren de, dat de belang van de vrijheid en stilstaan hierbij op 5 mei nog duidelijker is geworden door de huidige oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, verzoekt de regering om in overleg te treden met de organisaties van bevrijdingsfestivals en zich in te spannen dat het vieren van de vrijheid in de toekomst mogelijk blijft en in dit gesprek de toegankelijkheid van bevrijdingsfestivals te betrekken. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Heel goed, tot zover de termijn van de Kamer. Ik schors vijf minuten en dan gaan we luisteren naar de staatssecretaris.
Dank u wel. Voorzitter, um, ik wil graag motie 1, uh, motie 1, motie 3 en 4, zeg ik het zo goed? Ja, dat wil ik tegelijkertijd behandelen, want de strekking van die drie moties is in feite ook hetzelfde. Namelijk het instellen van een backpay-regeling voor weduwen. En voorzitter, tijdens het debat op 12 april jongstleden hebben we hierover uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld. En net als de Kamer besef ik mij heel goed dat het verdriet over het leed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het deels gebrekkige Indische rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag leeft bij de Indische en de Molukse gemeenschap. En zoals uitgebreid besproken tijdens het debat op 12 april hebben verschillende kabinetten via verschillende wetten en regelingen geprobeerd om tot rechtsherstel te komen. En dat heeft echter de onvrede hierover bij een deel van de gemeenschap weggenomen, maar nooit helemaal. Geconcludeerd moet worden dat het niet mogelijk is volledig rechtsherstel of volledige genoegdoening te bieden. Ook een nieuwe financiële regeling die gericht is op een beperkte doelgroep zal de onvrede die al bijna 78 jaar leeft bij een deel van de Indische en de Molukse gemeenschap over het rechtsherstel helaas niet kunnen wegnemen. En daarom ontraad ik uw Kamer deze motie. De heer Dijk. Ja, voorzitter. Zo'n kabinet, hè, die veroorzaakt toch gewoon zelf onvrede. U kunt absoluut wel die onvrede over zo'n regeling wegnemen. U kunt wel zorgen voor heel veel draagvlak voor zo'n regeling. Door niet mensen uit te sluiten of ja, bijna zeg maar, tegenover elkaar te zetten. Het is toch een soort logica dat weduwe en erfgenamen ook tot zo'n regeling behoren. En als je dat niet doet, niet in zo'n regeling eigenlijk vanaf moment één goed regelt. Dan is het toch heel logisch dat mensen daar on ontevreden over zijn. Als die regeling gewoon in één keer volledig was zoals het hoort... Dus vooral nog le voor alle uh, levende mensen nog en voor de weduwe en voor de andere erfgenamen. Dan was er toch helemaal geen onvrede over geweest in die gemeenschappen. Als het kabinet gewoon goed zijn werk had gedaan en met een goede regeling was gekomen... waar mensen niet van uitgesloten werden, dan stonden we hier nu niet. Dan had u daar heel trots kunnen gaan staan. Dan hadden mensen hier op de publieke tribune... waren trots geweest op een kabinet wat wel een goede regeling heeft gemaakt. U doet het gewoon niet. Dat is het probleem. Ja, u heeft één keer geapplaudisseerd, dat is duidelijk, maar voor de rest uh, verzoek ik u om uh, in stilte het debat te volgen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik ben het natuurlijk oneens met de heer Dijk, want dat zou eigenlijk niet alleen een... Um, het, zou een, een, een het is nogal, een, ik zou maar zeggen, een hele krappe samenvatting van het debat. Um, we hebben een, een zeer intensief debat gehad en waarbij er uh, natuurlijk heel intensief door de heer Mohandis bijvoorbeeld ook eens gekeken, hè, zou je nou een beperkte doelgroep kunnen, kunnen, uh, kunnen afbakenen? Dus dat snap ik. Ik heb die vragen ook in extensio beantwoord om te kijken of er toch nog een mogelijkheid is. Ik denk ook aan mevrouw Paulusma, die zei is er niet een ambtshalve uh, toekenning mogelijk? Zeer legitiem om al die verschillende opties met elkaar echt door te akkeren... om te kijken of er toch een mogelijkheid is. En daarbij hebben we geconstateerd dat het eigenlijk buitengewoon ingewikkeld is. Um, en inderdaad, dan trekt uiteindelijk het kabinet de conclusie door te zeggen... we gaan niet over tot een individuele regeling. Dat klopt. Daar neem ik verantwoordelijkheid voor, dat leg ik uit. Uh, en daar staan we nu. Ja, voorzitter, de wereld is een uh, ingewikkelde plek... Het is aan de politiek om dit soort ingewikkelde problemen op te lossen. En ervoor zorgen dat mensen recht krijgen wat hen toebehoort. En dan vind ik dit soort antwoorden, sorry, maar in de lokale politiek was u niet mee weggekomen. Ik zal u vertellen waarom niet. Omdat dan het belang van een publieke tribune met een aanzienlijk aantal mensen een stuk zwaarder weegt dan nu. U kunt nu makkelijk zeggen, we doen het niet, het lukt niet. En ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar dat dit soort dingen niet kunnen. En natuurlijk heeft de heer Mohandis samen met de heer Heijink geprobeerd om nog te zoeken bij u wat er mogelijk is. En dat zelfs dat niet lukt, ik noem het niet voor niets net een schande. 
Ja, ik, ik vraag me echt af, hoe legt u dat uit zo meteen aan mensen die hier op de tribune zitten? Ik zou u echt willen vragen om zo meteen heen te gaan lopen om, te gaan om met hen in gesprek te gaan hierover. Leg het maar uit. U kunt het mij niet uitleggen. En heel eerlijk gezegd, ik kijk ook even achter mij. Ik vraag me echt serieus waar af hoe, hoe een staatssecretaris dit aan jullie heeft kunnen uitleggen. Nou, meneer Dijk, ik zou willen zeggen, zelfs na het debat heb ik de weduwe opgezocht. En heb ik tegen ze gezegd wat mijn afwegingen zijn. En natuurlijk is het de ruimte om daar mee oneens te zijn. Ik heb vooraf, vooraf aan het debat, met de gemeenschap intensieve gesprekken gevoerd. En ik zal het blijven doen. U continueert. Ik wil dat het stil is op de publieke tribune. De staatssecretaris continueert. Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik motie 2 hier voor me. En dat is eigenlijk op hoofdlijn. Uh, in feite valt daar dezelfde... Is dat dezelfde situatie, uh, alleen een andere doelgroep die hier wordt uh, gedefinieerd. Namelijk de groep uh, 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 die uh, te lijden heeft gehad onder de Japanse uh, bezetting. Uh, en uh, uh, die daarmee uh, een, hier op het oog is door de heer Van Haga. Uh, en ook hier moet ik zeggen, uh, en dat zeg ik dan ook maar even toch tegen de heer Van Haga. Ook hier is het natuurlijk buitengewoon pijnlijk om te moeten constateren... Dat de Nederlandse overheid de Indische en de Molukse oorlogsslachtoffers in de jaren 50 ongelijk heeft behandeld. Ten opzichte van andere oorlogsslachtoffers. Maar ook hier geldt in feite de keuze die ook ik bij de eerste motie heb aangenomen. Dat een individuele regeling wat ons betreft niet de weg vooruit is. Dan voorzitter kom ik bij motie... En dus is die ontraden. En dus wordt die ontraden. Dan kom ik bij motie 5 voorzitter van mevrouw Maaier. Um... Um, ik ga die motie oordeel kamer geven. Maar dan heg, zeg ik er wel een paar dingen bij. Want ik vind het namelijk gewoon een hele goede doelstelling die u hier neerlegt. Maar ik zeg er een paar dingen bij. Namelijk één, um, dat dit uh, geen vrijbrief is voor een financiële claim vanuit deze uh, instellingen. Want dat zou, zo zou het ervaren kunnen worden, zeg ik maar even in alle eerlijkheid. En het tweede is dat het natuurlijk een inspanning is, want ik kan die natuurlijk nooit... Een resultaat opgeven uh, um, uh, of een resultaatsverplichting opgeven. Um, uh, dus dat is wel uh, cruciaal. En het derde is het natuurlijk een buitengewone ambitieuze doelstelling die, is die u hier neerlegt. Dus um, nou ja, dat wil ik toch maar geconstateerd hebben. We doen, het, we doen dan echt een uh, in inspanning. Maar ik wil ook wel de buitengewone ambitie die u hier neerlegt wel uh, uh, markeren. Met dien verstanden kan ik hem oordeel. Kamer geven, voorzitter. Dan kom ik bij motie 6 uh, van de heer Simons uh, over de herdenkingscultuur. En ik wil tegen de heer Simons zeggen dat ik het net als u van groot belang vind dat de Tweede, Kamer, dat de Tweede Wereldoorlog door huidige en toekomstige generaties wordt herdacht en herinnerd. En er zijn al vele mooie initiatieven om jongeren te betrekken bij het herdenken en het herinneren van de Tweede Wereldoorlog. Um, uw motie interpreteer ik als een oproep om waardevolle initiatieven die het verhaal van de Tweede Wereldoorlog levend houden mee te laten denken over het betrekken en het bereiken van jongeren. En hier sluit ik me bij van harte aan en daarom wil ik hem graag oordeel op de Kamer geven. Dan kom ik bij de laatste motie, voorzitter, motie 7. Om in overleg te treden met de organisaties van de bevrijdingsfestivals om zich om in te spannen dat het vieren van de vrijheid in de toekomst mogelijk blijft. Ik ben natuurlijk in gesprek met de festivals. Dat heb ik um, uh, ook voorafgaand aan de viering van afgelopen 5 mei gedaan. Het is van groot belang dat er ook in de toekomst op 5 mei wordt stilgestaan bij onze vrijheid. En tijdens het debat op 12 april jongstleden hebben we met elkaar ook gesproken over de positie van het Rijk ten aanzien van de financiering van de festivals. En die positie die is ongewijzigd. Een gesprek met de festivals is daarom bedoeld om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van het vieren van de vrijheid. En op die manier geef ik graag de motie oordeel Kamer. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Tot zover dit debat. Dinsdag stemmen wij over de moties. Ik schors tot acht uur voor het diner. Ik schors tot acht uur.